안녕하십니까 덴탈빈 조용석입니다. 이 시간에는 아, 제3대국지 정례 중 하나를 좀 보도록 하겠습니다. 비교적 어려운 정례가 되겠습니다. 43세 중년의 남자 한자이고 오른쪽 제3대국지가 매복이 되어 있습니다. 지금 오른쪽 제2대국지 엔도 치료가 끝나고 크라운 수복을 해야 되는데 저 제3대국지를 아, 제거를 해야 아, 크라운을 만들 수 있는 상황이 되겠습니다. 그래서 어렵지만은 발치를 어, 부탁을 해 왔습니다. 자, CT 한번 찍어 봤습니다. CT를 찍어 봤는데 어, 치아가 캐날과 근접한 상황입니다. 근접을 했는데 어, 뭐 근접을 했지만은 그래도 발치를 하는데 큰 발치한 자체에 큰 문제는 없습니다. 하지만 이 환자는 사실 굉장히 어려운, 어려운 환자가 되겠습니다. 수평 매복에 클래스가 2이고 특히 포지션이 C가 되겠습니다. 거의 서비칼 쪽에 박혀 있습니다. 굉장히 만만하지가 않습니다. 그리고 치근은 퓨즈가 되어 있고 어쩌면 하이퍼 세멘토시스가 되어 있을 가능성이 높습니다. 나이 상으로는 일 없이 하나도 안 되어 있고 나이도 40대 초반의 환자가 되겠습니다. 자 이런 이런 환자들은 사실은 저 치아를 발치한다는 게 쉽지가 않습니다. 생각보다 어렵고 어, 치, 치근도 캐나라에 근접하기 있 때문에 치, 치근이 부러졌을 때 저걸 발치하려고 애를 쓰다가 신경을 손상시키는 경우도 있습니다. 어쩌면 이런 건 사실은 일반 개업원가에서는 하기가 좀 적당하지 않은 케이스라고 볼수 있습니다. 그게 레벨 4가 되겠습니다. 아, 일단은 제 생각으로는 아, 플랩을 열고 XCR 섹션닝과 코로나 섹션닝 필요하면 은 세지털 섹션닝까지 모든 종류의 섹션닝을 하고 어, 들어가야 될 상황으로 생각을 합니다. 어, 그래도 안될수 있습니다. 이런 경우에 그래도 만약에 뽑기 용이, 용이하지 않다 그러면 은 코로넥토미로 전환을 시키는 것도 나쁘지 않습니다. 그래서 모든 가능성을 다 염두에 두고 환자에게도 충분히 설명을 하고 이런 경우에는 어, 수술에 들어갑니다. 자, 플랩을 엠빌러 플랩으로 열었고요. 어, 일단 노출을 시켰습니다. 노출을 시켰고 역시 매복 깊이가 깊습니다. 트러블 형성해서 치아를 확인을 하고 XCR 섹션닝을 먼저 했습니다. XCR 섹션닝을 하고 보통 이제 그 머리가 딱 박힌 경우에 7번 하방에 박힌 경우에는 XCR 섹션닝을 하더라도 잘안 나옵니다. 그래서 추가에 코로나 섹션닝을 해서 다시 한번 치관 부위를 분할을 시켜야 치관을 뽑을 수가 있습니다. 자 이제 치관을 뽑고 난 다음에 치근의 상태를 살펴봅니다. 아, 모빌리티가 있는지 뽑기가 용이한지를 살펴보고 만약에 이게 만만하지 않겠다 그러면 은 재빨리 포기하는 게 좋습니다. 지금도 좀 확인을 해보고 난 다음에 재빨리 포기를 했습니다. 이거 하지 않는 게더 유리할 걸로 생각이 되어서 코로넥토미로 바로 전환을 시켰습니다. 자 비디오를 한번 보겠습니다. 12번 블레이드를 이용해서 정확하게 엠빌로 플랩을 형성합니다. 한 번에 깔끔하게 플랩을 형성을 합니다. 자, 그리고 플랩을 열었습니다. 페리크로나이티스 관찰이 됩니다. 치관 주변으로 염증 소견을 보이고 있습니다. 자, 플랩을 열어서 본을 노출을 시키고 자, 노출이 되었습니다. 자, 이제 트럭을 형성하겠습니다. 협착과 어, 후방 쪽에 어, 본을 삭제를 하고 본과 어, 치아 사이에 트럭을 형성하고 있습니다. 자, 하이 스피드 라운드 볼을 이용해서 XCR 섹션에 들어갔습니다. XCR 섹션은 항상 만만하지 않습니다. 정확한 어, 방향, 깊이를 정해서 어, 섹션닝이 들어가야 합니다. XCR 섹션닝을 어, 어설프게 했다가 치아를 파절시키면 정말 어려운 상황이 생깁니다. 그래서 여러분이 얼마나 삭제인에 대한 감을 가져야 되고 그런 감이 없을 때에는 마킹을 했으라도 XCR 섹션닝 깊이를 잘 정해야 합니다. 자 이제 치관을 파절을 시켰습니다. 파절을 시키고 모빌리티는 생겼지만은 어, 나오진 않습니다. 잘. 그 7번의 언더컷 때문에 어, 엑셀 섹션이 하고도 안 나오는 경우가 많습니다. 그럴 때에는 추가에 어, 코로나 섹션닝을 합니다. 하이시프드 버를 이용해서 어, 코로나 섹션닝을 합니다. 
치관을 분할시키기 위한 방향이 되겠습니다. 이렇게 어려운 경우에는 스트레이트 엘리베이터만으로는 부족하고 저렇게 밀러, 커버드 엘리베이터를 좀 사용을 합니다. 자, 협측 크라운이 일단 어, 나오고 있고요. 분할된 크라운 중 일부 나왔고 이번 설측을 제거하겠습니다. 밀러를 이용해서 설측 크라운 역시 어, 제거되었습니다. 이제 남아있는 뿌리를 한번 어, 상태를 확인해 봅니다. 엘리베이터를 넣어서 어, 쉽게 움직이 모빌, 모빌라 시킬 수 있는지 럭셔리 시킬 수 있는지를 확인을 합니다. 확인을 하고 그것이 용이하지 않다고 생각될 때 그럴 때에는 굳이 어, 부리를 제거하지 않습니다. 코로넥토미로 전환을 시킵니다. 그 결정 빨리 하는 게 좋습니다. 한참 헤매다가 전환시키는 게 좋지 않습니다. 지금 굉장히 빨리 결정을 했고 곧바로 어, 그냥 코로넥토미를 하기로 하고 지 그는 건드리지 않았습니다. 그냥 그리고 플랩을 어프락시메이션 시켰습니다. 나이가 든 사람 같은 경우에 하이퍼 세멘토시스도 있고 해서 어, 치근이 남았을 때 그걸 제거하기 굉장히 어렵습니다. 그래서 그럴 때 굳이 무리해서 제거하지 를 않습니다. 자 그렇게 해서 수술을 마무리했습니다. 자, 코로넥토미만 했습니다. 어, 지금 보면 XR 섹션닝과 어, 코로나 섹션닝으로 치관이 예쁘게 잘 나온 것을 볼 수가 있습니다. 코로넥토미만 했기 때문에 전체적인 수술 시간도 약 4분 정도에서 마무리할 수가 있었습니다. 자, 이 사진은 코로넥토미 끝나고 난 다음에 어, 찍은 파노라마 사진이 되겠습니다. 어, 치관부가 깨끗하게 잘 제거되었고 어, 치근의 일부만 남아 있습니다. 이렇게 나이가 많은 사람들 같은 경우에는 어, 남아 있는 치근이 되게 이동하지 않고 그 자리에서 그냥 있는 경우가 많습니다. 젊은 사람 같으면 약간 이동을 하죠. 자, 어쨌든 지금 상태에서는 별 문제가 없을 거고 앞쪽 7번 크라운도 손쉽게 할수 있을 걸로 보입니다. 자, 시청해주셔서 감사합니다.